Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Perkenalkan, nama saya Intan Indah Citra. Saya dari Divisi Peninjauan Tim Adiat Teman Luar Pendengarang dan saya bersama Bapak Dede Suparjo, beliau adalah pengagas Adiata di Semanua Pendengarang dan Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini, kita akan memperbanyak indukan tanaman singanium dengan cara merenduk langsung saja ke kegiatannya. Kita punya uh, banyak singanium yang warna putih. Dan kita akan membuat indukan seperti ini gitu ini ini yang tadinya anakan sudah besar kita akan dibuat menjadi indukan supaya nantinya bisa menjadi bahan-bahan untuk membuat bibit-bibit yang baru atau anakan ya yang, yang baru gitu ya Nah untuk pembuatan anakan yang baru singonium ini bisa diperbanyak dengan secara vegetatif kalau istilah biologi jadi ada dengan cara pemisahan anakan jadi pemisahan anakan bisa ini ini bisa dipisahkan ya dan ini ada bakal anakan yang baru yang ini dan kemudian bisa juga nanti pemisahan eh, ini kalau sudah bertunas gitu dan akarnya tumbuh ke media nah nanti suatu saat ini bisa di eh, stek atau dipotong menjadi eh, anakan yang baru nah supaya pemisahan anakan yang baru ini nanti itu e, tidak menimbulkan stres tidak menimbulkan layu dulu tanaman maka kita sekarang episode sekarang membuat e, singonium putih ini menjadi indukan yang nantinya bisa e, memperbanyak anakannya itu dari stek gitu. setelah ini tumbuh di di media caranya yang seperti biasa bahannya yaitu ini Seopom uh, untuk membuat media yang porusnya kita seopom ini bisa masukkan sini. Manfaat seteropom apa sih pak? Manfaat seteropom ini itu uh, jadi kita yang pertama menggunakan limbah uh, yang ada di alam gitu ya. Yang yang kedua manfaatnya ini karena ini ringan jadi kepotnya itu nanti kalau dipindah-pindah tidak akan berat gitu dan kemudian juga ya porus gitu ya porus manfaatnya yang ketiga kelebihan stereopom ini jadi dia itu tidak menjadi tempat hidupnya bahan-bahan yang jadi hama atau bibit penyakit misalnya bakteri atau jamur misalnya yang bisa tumbuh uh, di ini di media ini jadi dia tidak akan tumbuh di sini karena tidak cocok sedangkan kalau pakai batu bata atau pakai arang misalnya uh, arang yang sebesar ini misalnya itu nanti e, rawan dengan adanya bakteri dan jamur yang membahayakan buat akar akan jadi hama gitu ya Nah setelah ini biasa kita kita berikan ya ini e, arang sekam yang sudah dicampur dengan sekam yang sudah difermentasikan dan ini ada e, campuran juga dari arang sekam e, pupuk kandang dan tanah cuma lebih banyak tanahnya gitu makanya nanti tidak akan begitu banyak untuk di sini gitu yang banyaknya ini campuran komposnya itu dan perlu diketahui untuk pemula itu sering ada masalah si ada pemadatan di dalam media ini gitu dia media jadi padat selanjutnya langsung ini kita berikan yang banyak unsur ta tanahnya jadi media gitu tapi untuk di sini tidak tidak terlalu banyak gitu ya dan kita bisa campur supaya tidak padat di sini karena ini yang ini sudah difermentasikan gitu jadi tidak akan menimbulkan panas tambah lagi sedikit aja nah ini tinggal kita masukkan media kompos gitu jadi sekali lagi untuk yang pemula jadi tidak usah bingung untuk bikin media cukup saja tinggal beli arang sekam kemudian campur dengan kompos jadi ke tukang bunga tinggal beli aja pupuk kompos beli aja pupuk kompos nggak usah pakai apa-apa lagi itu langsung campur dengan arang sekam misalnya gitu jadi supaya tidak jadi masalah tidak menimbulkan penyakit 
dan direkomendasikan jangan menggunakan sekam coba nanti sekam kalau sudah agak ke arah membusuk gitu mengurai nanti akan menimbulkan mengun, atau mengundang banyak penyakit gitu banyak jamur ya ini sudah hampir selesai Pak, kenapa Jadi, kan, uh, ya? kan udah ada udah ada karan kenapa nggak bisa langsung aja di stek batang lalu dipindahin ke media kalau di stek batang ini dipindahan ke media nanti kan ini akan layu ini kan nanti harus menunggu saat minimal satu bulan untuk tumbuh tunas baru contohnya ini tunas baru ya nah, akan tunas baru jadi ini harus ini daun yang asal gitu daun yang primer nanti harus ada daun yang sekunder jadi dari tumbuh dari ketiak daun ini tunas itu kan dari ketiak daun ini jadi ini bukan daun yang ini kalau langsung di stek langsung ditanam ke media itu apalagi yang belum berpengalaman nanti malahan bisa jadi busuk mati. ya jadi mati oleh mikroba yang berada di dalam media gitu ya kawat juga ja, tidak boleh menggunakan kawat yang berbahan e, logam besi misalnya sebab nanti akan berkarat gitu ya ini kawat aluminium ya yang tidak akan berkarat jadi kita bisa pasang nah penjepit supaya akarnya nah, ke bawah ya, ya supaya akarnya ke bawah nah ini kan udah dijepit nah ini nah dengan cara ini dia menjalar ya kayak ubi lah prinsipnya ini nah ini ada akar kita benamkan kita benamkan ya ini ini ada akar ya nah kita benamkan ke bawah nah ini nanti setelah dua minggu ini Insya Allah ini akan sudah mulai ada akar sekunder kalau ini kan akan primer nanti ada akar sekunder akar sekunder itu dan punya akar tersier atau ada bulbul akar gitu ya Nah dengan cara ini kita tinggal tunggu ya tinggal tunggu e, dua mingguan nanti sudah mulai tumbuh akar-akar baru gitu ya Nah ini sampai di sini sudah selesai Nah, gitu ya. sangat menarik sekali ya jadi kita dapat mengetahui bagaimana cara menghidupkan tanaman singanium yang berdiri snow white nah, videonya sudah selesai semoga bermanfaat cukup sekian dari kami Topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, like comment, comment, and subscribe. and subscribe kita jaga alam alam jaga kita